Arkadaşlar bu videoda size Cia Coin nasıl üretilir onu göstereceğim. İhtiyacımız olan malzemeleri sırasıyla temin ettikten sonra e, adım adım kurudumunu ve üretimini göstereceğim. Ben 6 terabaytlık bir USB hard disk aldım. 720 RFM hard diskin e, terabaytı sayısı size kalmış tamamen. Şimdi ikinci e, lazım olacak şey ise bir SSD disk. Bir pilot dosya üretiminde arkadaşlar SSD diske ihtiyacımız var. E, SSD için de minimum e, 500 GB. 500 GB'lık bir SSD ile de yapabilirsiniz ama minimum 1 TB alsanız daha iyi. Google'a gelip e, Cia yazdığımızda e, böyle bir liste çıkacak karşımıza. Cia net e, sayfasına girip indir bölümüne tıkladıktan sonra bakın burada son sürüm yazıyor. Hemen şuraya tıklıyoruz. Açılan sayfadan Windows için ise Windows'u seçiyoruz. Şey yap, blockchain Windows diyor. Buna tıkladığımızda bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirdikten sonra zaten size link vereceğim video altında. Uğraşmanıza gerek kalmayacak. Böyle bir sayfa açılıyor. Bakın. Yeni bir özel anahtar oluştur. İlk defa açıyorsanız Buna tıklayacaksınız. Yeni özel bir anahtar oluştur seçeneğine tıklayıp. Bakın cüzdanınızın yediği için kullanacağınız bir alternatif kelime seçin diyor. Ben buradan rastgele bir şey seçtim. Sonrakine tıkladım. Cüzdan oluşturulduktan sonra pilotlar yani pilot yazan yere tıklıyoruz ve pilot ekliyoruz. Pilot ekleme işlemine tıkladığımda arkadaşlar zaten işlem burada başlıyor. Bakın. Minimum bunu seçmeliyiz. Bakın burada zaten detay yazıyor. Her pivot 101 GB. Yani her pivot 101 GB'dan oluşuyor. Ve her pivot içinde geçici yazacağı dosya. Bakın bu geçici dosya demek. 240 GB'a ihtiyacı var. Şimdi biz pivot dosyayı sabit hard diskimizin üzerine yazdıracağız. Geçici dosyayı da SSD'yi göstereceğiz. Neden SSD? Çünkü pivot dosya oluşturulması çok uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için de hızlı bir SSD üzerinden üretirsek bir an önce para kazanmaya başlarız. SSD bu durumda şart değil. Ancak hızlı bir pivot dosyası üretimi istiyorsanız ki bir pivot dosyası ortalama 10-12 saatte üretiliyor. 7 saatte üretenler var. Hem bilgisayarın hızına bağlı hem SSD hızına bağlı olarak. Bu durumda SSD kullanmak daha mantıklı. Birden fazla pivot dosyası üretebiliriz. Ancak birden fazla pivot dosyası üretmemiz için her pivot dosyası işlemcinin iki çekirdeğini kullanıyor. Yani işlemci çekirdek sayınıza bağlı ve eee SSD disk boyutunuza bağlı olarak birden fazla pivot dosyası üretebilirsiniz. Biz burada şu an benim 1 TB SSD'm var. Aslında 2 e, hatta 3 pivot dosyasını aynı anda üretebilirim. Ama yani burada pivot dosyası bakın üretim sayısı. Ben biri seçeceğim. Ve burada 100 GB'lık e, pivot dosyası üretmeyi seçeceğim. Bakın burada da seçenek var. Yani biri bittiğinde kuyruğa ekle. Yani tabi burada birden fazla seçerseniz ya da aynı zamanda üret. Biz burada mesela bir hard diske kaç pivot dosyası oluşturuluyorsa 101.4 GB hard diskimizin boyutunu bölüp burada gerekli sayıyı yazıp kuyruğa ekle seçeneğinde tıklayabilirsiniz. Şimdi gelelim aşağıya. Bakın geçici konum dosyası bu SSD. Yani geçici bir dosya yazacak. 101.4 GB için 239 GB geçici dosya yazacak. Bunun için SSD'yi seçeceğiz. Ve kalıcı dosyamızda aşağıdaki bakın. Harici HDD. Burada yazıyor zaten. Bakın bu da hızlı bir SSD kullanmanızı tavsiye ederiz diye not düşmüş. Türkçeyi seçtiğinizde zaten her şeyi açıkça belirtilmiş. Pilot oluştur seçeneğine tıkladığınızda pilot oluşturacak. Ve SSD alırken dikkat etmeniz gereken husus SSD'nin ömrü arkadaşlar. Bir EVO 980 aldığınızda 600 TB ömür veriyor. Yani 600 TB'lık dosyayı yazıp silebiliyorsunuz ve ömrü bitiyor. 
Şimdi biz pivot dosyası üretmiyoruz. Çünkü ay sonuna doğru havuz açılacak. E, havuz açıldığında e, tekrar pivot dosyası üretmek durumunda kalacağız. SSD'nin ömrünü yemiş olacağız. Bunun için bekleyeceğiz. Ve ay sonunda e, üretime başlayacağım. Ve ay sonunda tekrar bir video çekeceğim. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazarsanız anında cevaplarım.